എല്ലാവർക്കും തനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു കൊച്ചു യാത്ര പോയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് പൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരം ഇടമലയാർ റൂട്ടിൽ കൂടി വന്നു പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കാട്ടിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയത് കുറച്ച് ദൂരം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പൊ ഈ റൂട്ടിൽ പകൽ സമയത്തും ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഫോറസ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവാണ് പകുതി വഴി വന്നുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇനി പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭൂതത്താങ്കിട്ട് ഡാം ഭൂതങ്ങൾ കെട്ടിയ ഡാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാട്ടിലൂടെ പോകാനായിട്ട് അതിന് ഒരു പാസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ഇതുപോലെ കാടിനകത്തൂടി നടക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് അധികം ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു കാടിന്റെ ഭംഗിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റി കൂടെ നല്ല പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു ദൂരം നടന്നപ്പോ ഞങ്ങള് സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പൊ ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഭൂതങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ തടയണ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കുറച്ചു നേരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു കാര്യം നല്ല വെയിലായിരുന്നു മോനെല്ലാം ഉറക്കം വരലും വിശപ്പും എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നെ നേരെ പോയത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സംഗീതത്തിലേക്കാണ് അവിടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും അതിന്റെ പേരും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ബോർഡ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാത്ത പല ഔഷധ സസ്യങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ അധികം മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും മാലിമിന് അതിനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷമായി സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കുറവാണ് പണ്ട് മാനും ഒരുപാട് പല ഇനത്തിലുള്ള പാമ്പുകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല കാണാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷികളും വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും ആളുകളും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഫാമിലിയുള്ളൂ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ 
പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് അതിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് അവിടെ വളരെ കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും കാണാനില്ല എങ്കിലും ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പോലെയൊക്കെ വരാം ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേര് അറിയാൻ പറ്റി നേരി കാണാൻ പറ്റി നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത പേരുകളും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റി അതിനെ പറ്റി എല്ലാം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡും അതിന് ചേർന്ന് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കും ഉണ്ട് അവിടെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി അവിടെ വിവിധ തരം ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ എല്ലാം പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ഈ വിവിധ ഇനം ബട്ടർഫ്ലൈകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ചിത്രവും അതിനെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബട്ടർഫ്ലൈകൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ അതിന് കാണുള്ളൂ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ പറ്റിയില്ല സത്യത്തിൽ ഈ ചെടികളുടെയും പൂക്കളുടെയും പൂമ്പാറ്റകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവിലൂടെ ശാന്തസുന്ദരമായി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞ് വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം